today we will learn noun and its classification ajke amra shikhbo noun ebong tar sheni bibhag what is this this is a strawberry eti ki eti hocche ekta strawberry what is this symbol ei chinho ta kisher this is a love symbol eta hocche ekta bhalobasha protik what do you see in the picture ei chobite apni ki dekhchen ekhane ekta manush ekta umbrella ba chata a seat mane ekhane ekta seat royeche jekhane lokti bosha a laptop ei loktir mathar idea amra eigulo dekhchi abar edike ekta jayga ache she jayga ta ko amra dekhchi all these things are noun ekhane amra ja ja dekhchi orthat ei umbrella lokti lokti laptop lokti seat ebong ei jayga ta sob miliye ei sob jinish guloi hocche muloto noun emon ki lokti je dharona ache she dharona hocche noun er antarbhukto তাহলে আমরা নাউন বলতে আসলে কি বুঝি হোয়াট ইস নাউন এ নাউন ইজ এ ওয়ার্ড দ্যাট নেমস এ পারসন আ প্লেস আ থিং অর এন আইডিয়া অর্থাৎ নাউন বলতে বোঝায় সেই শব্দ যা দ্বারা কোন ব্যক্তি কোন স্থান কোন বস্তু অথবা কোন আইডিয়াকে নির্দেশ করে In other words, we can say a noun is a naming word. Our own of the Amra Bolte say the whole Amra Bolte Pari J. Kunukisu Namgus Haja, Shete Holo noun. Classification of noun. Noun er purkal bhed. There are two types of noun. Total noun pass for car, Kinto noun er pudan di tip hagrese, actihosi concrete noun, or actihosi abstract noun. আমরা বাম পাশে দেখছি কনক্রিট নাউন এই কনক্রিট নাউন বলতে বোঝায় সেই সব জিনিস যা ধরা ছোঁয়া করা যায় তা সরাসরি দেখা যায় এরকম আর অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা ধরা ছোঁয়া করা যায় না যেমন আমরা এখানে দেখছি পক বা মোরক এরকম আর এদিকে হচ্ছে লাভ অর্থাৎ ভালোবাসা এটা ধরা ছোঁয়া করা যায় না আর এই পাশের কনক্রিট নাউন ধরা ছোঁয়া করা যায় এবার আমরা কনক্রিট নাউনের সংজ্ঞা থেকে জেনে নেই যে কনক্রিট নাউনটা কি কনক্রিট নাউন ইজ দ্যাট হুইস ক্যান বি সিন হার্ড টাস্ট স্মেল্ট আর টেস্টেড অর্থাৎ কনক্রিট নাউন হচ্ছে সেই নাউন যেটা দেখা যায় শোনা যায় স্পর্শ করা যায় এটার স্বাদ বা গন্ধ নেওয়া যায় এইরকম অর্থাৎ যা ধরা ছোঁয়া করা যায় সেটি হলো কনক্রিট নাউন যেমন আমরা বলতে পারি ঢাকা ঢাকা কোন শহর যেটা দেখা যায় রিনা কোন মেয়ে সরাসরি মেয়েটাকে দেখা যায় বুক রাইস আর্মি এইগুলি হচ্ছে কনক্রিট নাউনের উদাহরণ তাহলে এখানে আমরা দেখি ফ্যাট বা ক্যাপ আছে এখানে এটা ধরা ছোঁয়া করা যায় সুতরাং এটা একটা কনক্রিট নাউনের উদাহরণ মোরটা হচ্ছে কনক্রিট নাউন এখানে ফ্লাওয়ার দেখানো হয়েছে ফ্লাওয়ার হচ্ছে কনক্রিট নাউন কারণ এটা আমরা ধরতে বা শুইতে পারি অথবা দেখতে পারি যা ধরা ছোঁয়া করা যায় দেখা যায় সেটি হচ্ছে কনক্রিট নাউন স্ট্রবেরি অবশ্যই সেটা কনক্রিট নাউন কারণ সেটা দেখা যাচ্ছে বা স্বাদ গ্রহণ করা যাচ্ছে খাওয়া যাচ্ছে এবার আমরা চলে যাই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন সিগনিফাইস দ্য নেম অফ কোয়ালিটিস স্টেট কন্ডিশনস অ্যান্ড অ্যাকশনস অর্থাৎ অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলতে মূলত কোনো গুণের নাম কোনো অবস্থার নাম অথবা কোনো কার্যাবলীর নাম বুঝাই থাকে আর এখানে পরে আমরা বললাম এই কথা যে ইট ক্যান নট বি সিন অর টাস্ট বাট ক্যান বি রিয়ালাইজ অর্থাৎ এই অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা দেখা যায় না কিংবা এটা স্পর্শ করা যায় না তবে এটিকে অনুধাবন করা যায় যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি লাভ ভালোবাসা ভালোবাসা ধরা অথবা ছোঁয়া যায় না কিন্তু সেই লাভটা মানে ভালোবাসাটা অনুধাবন করা যায় আর এই কারণেই লাভ হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ফ্রিডম স্বাধীনতা এটা ধরা ছোঁয়া করা যায় না বা দেখা যায় না তবে এটাও অনুধাবন করা যায় হ্যাপিনেস সুখ এটাও ধরা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না তবে এই সুখটা অনুধাবন করা যায় এই জন্য এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ঠিক অনুরূপভাবে অনেস্টি ট্রুথ এগুলো হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন তাহলে আমাদের মনে রাখতে হবে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনটা কি 
যা ধরাছোঁয়া করা যায় না দেখা যায় না ধরা যায় না ছোঁয়া যায় না কিন্তু সেটা শুধু অনুভব করা যায় এরকম আইটেমগুলোই হচ্ছে মূলত অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন আর কনক্রিট নাউন হচ্ছে এটার উল্টাটা অর্থাৎ যা ধরা যায় ছোঁয়া যায় স্পর্শ করা যায় ইত্যাদি এবার আমরা আরো কিছু অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউনের উদাহরণ দেখি দিস ইজ এ লাভ সিম্বল আমরা দেখছি যে এটা একটা ভালোবাসা প্রতীক তাহলে এটা অবশ্যই একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন ভালোবাসা লাভ এটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এটা হচ্ছে জাস্টিস এর প্রতীক বিচার বিচার কিন্তু ধরা ছড়া করা যায় না তবে ধরা ছোঁয়া না করে গেলেও সেটা অনুধাবন করা যায় আর এই কারণে সেটা হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন হ্যাপিনেস বাচ্চাটার সুখ অনুভূতি আমরা এখানে লক্ষ্য করছি সো হ্যাপিনেস এটা ধরা যাবে না ছোঁয়া যাবে না তবে এটা অনুভব করা যায় আর এই কারণেই হ্যাপিনেস হচ্ছে অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন স্টাডি পড়াশোনা আমরা বুঝতে পারি যে পড়াশোনা তাহলে এই আমরা বুঝতে পারি এরকম কার্যাবলী কি আমরা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন বলবো সুতরাং স্টাডি হচ্ছে একটা অ্যাবস্ট্রাক্ট নাউন এবার আমরা দেখব কনক্রিট নাউনের ক্লাসিফিকেশন দেয়ার আর ফোর টাইপস অফ কনক্রিট নাউন দেয়ার প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন অ্যান্ড ম্যাটেরিয়াল নাউন অর্থাৎ যে নাউনটা ধর সওয়া করা যায় অর্থাৎ দেখা যায় ধরা যায় অনুভব করা যায় অথবা স্বাদ গ্রহণ করা যায় এইরকম যে নাউনটা রয়েছে সেই নাউনগুলোই হচ্ছে মূলত কনক্রিট নাউন আর এই কনক্রিট নাউনকে আমরা চার ভাগে ভাগ করেছি প্রপার নাউন কমন নাউন কালেকটিভ নাউন এবং ম্যাটেরিয়াল নাউন এবার আমরা স্টেপ বাই স্টেপ প্রত্যেকটা নাউনের সম্বন্ধে ডিটেলস আমরা শিখব প্রপার নাউন অর্থাৎ প্রপার নাউন বলতে আমরা কি বুঝি প্রপার নাউন স্পেসিফাইস এ পার্টিকুলার পার্সন থিং প্লেস অর আইডিয়া অর্থাৎ প্রপার নাউন বলতে আমরা বুঝি সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা সুনির্দিষ্ট কোনো বস্তু কোনো জায়গা অথবা এরকম কোনো সুনির্দিষ্ট ধারণা কিন্তু কমন ভাবে নির্দেশ করবে না এবং প্রপার নাউন সাধারণত ক্যাপিটাল লেটারের হয়ে থাকে যেমন আমরা এখানে কতগুলো উদাহরণ দেখি লেনা সুনির্দিষ্ট কোনো মেয়ে বোঝাচ্ছে সুতরাং এটা হল পুরপার নাউন আবার ফরিদপুর ফরিদপুর বলতে সুনির্দিষ্ট কোনো জায়গার নামকে বোঝাচ্ছে কোনো কমন জায়গা নয় অর্থাৎ ফরিদপুর বলতে আমরা অন্য কোনো জায়গাকে বুঝবো না সুনির্দিষ্ট কোনো একটা ডিস্ট্রিক্ট বা কোনো একটা জায়গাকে আমরা বুঝব সুতরাং এটা হচ্ছে একটা পুরপার নাউন বাটা সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের একটা নাম সুতরাং এটা একটা পুরপার নাউন পদ্মা সুনির্দিষ্ট একটা নদীর নাম সুতরাং এটা পুরপার নাউন ইংলিশ বেডি সুনির্দিষ্ট একটা ওয়েবসাইটের নাম সুতরাং এটা একটা প্রপার নাউন আমরা এখানে দেখছি একটি বিড়াল তবে বিড়ালটির নাম হচ্ছে মিনি মিনি বলতে আমরা অন্য কোনো বিড়ালকে বুঝবো না ঠিক আমার পোষা বিড়ালটাই বুঝবো সুতরাং মিনি হচ্ছে প্রপার নাউন আবার হোয়াইট হাউস এখানে এটা একটা হাউস কিন্তু এটা যে কোনো হাউসকে কমন ভাবে বোঝাচ্ছে না হোয়াইট হাউস বলতে আমেরিকার হোয়াইট হাউসকে বোঝাচ্ছে সুনির্দিষ্ট একটা হাউস সুতরাং এটা হচ্ছে একটা প্রপার নাউন ডিজিটাল সাকসেস ইন ইংলিশ এই ডিজিটাল সাকসেস ইন ইংলিশ বলতে সুনির্দিষ্ট কোনো একটি বইকে বোঝাচ্ছে আর সুনির্দিষ্ট একটা বইকে বোঝানো মানে সেটা প্রপার নাউন হবে পাদুয়া পাদুয়া হচ্ছে সুনির্দিষ্ট একটি ব্র্যান্ডের জুতা সুতরাং এই পাদুয়া হচ্ছে একটি প্রপার নাউন তাহলে আমরা দেখলাম যে প্রপার নাউন বলতে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি কোনো বস্তু কোনো স্থান কিংবা কোনো ধারণাকে বোঝাতে পারে কমন নাউন কমন নাউন স্পেসিফাইস এ পার্সন থিং প্লেস অর আইডিয়া জেনারেলি অর্থাৎ কমন নাউন বলতে সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি বস্তু কোনো জায়গা কিংবা কোনো ধারণাকে বোঝায় অর্থাৎ সুনির্দিষ্টভাবে না বুঝিয়ে জেনারেলভাবে বা অনির্দিষ্টভাবে সকলকেই স্বাভাবিকভাবে বোঝাবে আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি পয়েট অর্থাৎ এই পয়েট বলতে সুনির্দিষ্ট কোনো কবিকে বোঝাচ্ছে না কিন্তু যে কোনো কবিকে যে কোনো দেশে যে কোনো কবিকে সাধারণভাবে বুঝিয়ে থাকে আবার সিটি কোন সিটি সেটা ঢাকা সিটি বা হ্যাঁ চিটগং সিটি নয় অর্থাৎ এই সিটি বলতে যে কোনো সিটিকেই বুঝাতে পারে এমনকি নিউ ইয়র্ক সিটিকে বোঝাতে পারে সেটা একটা কমন নাউন অর্থাৎ সবাইকে কমনভাবে বোঝাবে নভেল নভেল বলতে উপন্যাস বোঝায় কিন্তু যে কোনো উপন্যাস সুনির্দিষ্ট কোনো উপন্যাস নয় সাধারণভাবে সকল উপন্যাসকে বোঝায় এই জন্য এটা হচ্ছে নভেল হলো কমন নাউন আবার ফ্লাওয়ার ফ্লাওয়ার বলতে যে কোনো ফুলকে স্বাভাবিকভাবে বোঝায় এই কারণে এটা হচ্ছে একটা কমন নাউন ডক্টর ডক্টর বলতে সুনির্দিষ্ট কোনো ডক্টরকে বোঝায় না যে কোনো ডক্টরকে বোঝাতে পারে সুতরাং এটা কমন নাউন 
অনুরূপভাবে হাউস হাউস বলতে আপনার হাউস আমার হাউস বা হোয়াইট হাউস এরকম বোঝাচ্ছে না হাউস বলতে যে কোনো হাউসকে সাধারণভাবে বুঝিয়ে থাকে আর এই কারণে এগুলো হচ্ছে কমন নাউন অর্থাৎ কমন নাউন বলতে আমরা বুঝি যে এমন নাউন যে নাউনটা সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বস্তু বা প্রাণীকে বা স্থানকে না বুঝিয়ে স্বাভাবিকভাবে কোনো কিছুর নামকে বুঝায় যেমন আমরা এখানে একটু উদাহরণ দেখে আসি আরো ক্যাট এখানে ক্যাট বলতে আপনার পালিত বা আমার পালিত কোনো ক্যাট মিনি নয় বা অমুক নয় এখানে ক্যাট বলতে যে কোনো বিড়ালকে সাধারণভাবে বুঝিয়ে থাকে তাহলে ক্যাটটা হচ্ছে কমন নাউন আবার হাউস বলতে আপনার হাউস বা আমার হাউস বা হোয়াইট হাউস এরকম কোনো নয় সকল হাউসকে সাধারণভাবে আমরা বুঝিয়ে থাকি এই কারণে হাউসটা হচ্ছে কমন নাউন আবার বুক বুক বলতে যে কোনো বই হতে পারে এই জন্য বুকটা হচ্ছে কমন নাউন কিন্তু যদি বলা হয় ডিজিটাল সাকসেস ইন ইংলিশ বা সুনির্দিষ্ট এরকম বই তাহলে সেটা হয়ে যাবে প্রপার নাউন শু শু বলতে যে কোনো জুতা যে কোনো ব্র্যান্ডের জুতা হতে পারে তাহলে এটা হলো কমন নাউন যদি আমরা বলতাম বাটা বা পাদুয়া সুনির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের শু তাহলে সেটা হয়ে যেত প্রপার নাউন তাহলে শু হচ্ছে এখানে কমন নাউন এবার আমরা পরেরটিতে চলে যাই কালেকটিভ নাউন একত্র অবস্থায় বোঝায় বা একসাথে বোঝায় যেমন আমরা উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি টিম টিম বলতে একটা দলকে বোঝায় কোন একজন ব্যক্তিকে দিয়ে বা কোন খেলোয়াড়কে দিয়ে টিম হবে না টিম বলতে বুঝায় এগারো জন অথবা নয় জন পাঁচ জন বা একুশ জনের একটা দল মনে রাখতে হবে কালেকটিভ নাউন কখনো একজন মেম্বার দিয়ে গঠিত হবে না বা একটি জিনিস দিয়ে গঠিত হবে না ক্লোক এটা কালেকটিভ নাউন গ্যাং যেমন গ্যাং অফ রোভার্স ডাকার দল কালেকটিভ নাউন আর্মি এটাও কালেকটিভ নাউন বান্স যেমন এ বান্স অফ ফ্লাওয়ার এক গুচ্ছ ফুল বা ফুলের তোরা ক্লাস ক্লাস বলতে একজন ছাত্র বা ছাত্রীকে বোঝায় না অনেক ছাত্র ছাত্রীর সমষ্টিকে একসাথে বোঝায় যেমন পার্টি পার্টি বলতে অবশ্যই একজন ব্যক্তিকে দিয়ে পার্টি হয় না পার্টি বলতে অনেকের সমন্বয়ে পার্টি হয়ে থাকে আর এগুলি হচ্ছে কালেক্টিভ নাউনের মূলত উদাহরণ আমরা এবার স্টেপ স্টেপ আরো কিছু কালেক্টিভ নাউন দেখব যেমন আ প্লাটুন অফ সোলজার্স আর প্লাটুন বলতে একজন সৈনিক দিয়ে কখনো প্লাটুন হয় না প্লাটুন বলতেই অনেকগুলো সৈনিকের সমষ্টি বুঝিয়ে থাকে তাই প্লাটুন অফ সোলজার্স হচ্ছে কালেকটিভ নাউন বান্স অফ ফ্লাওয়ার্স বলতে কতগুলো ফুলের সমষ্টিকে বোঝায় নেক্সট এক্সাম্পল আর্মি আর্মি একজনকে দিয়ে হয় না মনে রাখতে হবে যে কালেকটিভ নাউন কখনো একা হতে পারে না ওই কালেকটিভ নাউনের মধ্যে অনেক মেম্বার থাকে এবার আমরা পরেরটিতে চলে যাই ম্যাটেরিয়াল নাউন ম্যাটেরিয়াল নাউন স্পিসিফাইস অরিজিনাল এলিমেন্টস অফ এ থিং দ্যাট ক্যান নট বি কাউন্টেড বাট মেজার্ড অর্থাৎ ম্যাটেরিয়াল নাউন বলতে বুঝায় কোন একটা জিনিসের মূল উপাদানগুলোকে অর্থাৎ আমরা বুঝাচ্ছি যে কোন একটা জিনিস কোন উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে সেই উপাদানগুলোকেই ম্যাটেরিয়াল নাউন বলা হয় আর মনে রাখতে হবে যে ম্যাটেরিয়াল নাউন কাউন্ট করা যায় না কিন্তু পরিমাপ করা যায় আর আরেকটি কথা মনে রাখতে হবে যে ম্যাটেরিয়াল নাউনকে ভাঙালে বা টুকরে টুকরে করলে ওই উপাদানটাই পাওয়া যায় যেমন রাইস অর্থাৎ রাইসকে ভাঙালে রাইসই পাওয়া যাবে আবার আয়রনকে ভাঙালে আয়রনই পাওয়া যাবে ওয়াটারকে ভাঙালে ওয়াটারই পাওয়া যাবে যেমন আমরা যদি বলি একটা টেবিল তাহলে এই টেবিলটা হচ্ছে কিন্তু কমন নাউন কিন্তু এই টেবিলটা তৈরি হয়েছে কি দিয়ে মেনলি কাঠ দিয়ে তাহলে ওই কাঠটা উড হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন আমরা একটু উদাহরণ থেকে দেখে আসি হুইট হুইট হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন কেন সেটা ম্যাটেরিয়াল নাউন কারণ হুইটকে ভাঙালে হুইটই পাওয়া যাবে আমরা একটু অন্য উদাহরণ দেখি গোল্ড অর্থাৎ এখানে যে কয়েনগুলো আছে সেই কয়েনগুলো তৈরি হচ্ছে গোল্ড দিয়ে স্বর্ণ বা সোনা দিয়ে তাহলে সোনাটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন আর এখানে আমরা যেটা কয়েন দেখছি যদি এই কয়েনের কথা বলি তাহলে সেটা হচ্ছে কমন নাউন আমরা নেক্সট উদাহরণ দেখি পপকর্ন পপকর্ন হচ্ছে ম্যাটেরিয়াল নাউন কারণ পপকর্নকে ভাঙালে পপকর্নই পাওয়া যাবে তাহলে রাইস আয়রন গোল্ড পপকর্ন এরকম উপাদান অর্থাৎ যেটিকে ভাঙালে ওটা ছাড়া অন্য কিছু পাওয়া যায় না সেই উপাদানগুলোকেই ম্যাটেরিয়াল নাউন বলা হয় কনক্রিট নাউনের চারটি ভাগকে শেষ করলাম এবার আমরা এক্সারসাইজ করব ধন্যবাদ সবাইকে 
আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং এটা আপনাদের উপকারে লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করবেন আমাদের অন্যান্য ভিডিও দেখার নিমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে